दोस्तों आप देख रहे हैं हिटाची का वन पॉइंट फाइव टन थ्री स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का मॉडल और ये है मेरे पास हिटाची के इस एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट फंक्शन की सारे फंक्शन डिटेल्स में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ में पहले किन को प्रेस करना हुआ भूलिएगा क्योंकि इसी ही तरीके के वैल्यूबल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टाइम मिलते रहेंगे जो कि आपका नॉलेज पढ़ाते रहेंगे दोस्तों रिमोट कंट्रोल जो ऊपर टॉप में अगर आप बीच में सेंट्रल में की देखेंगे तो ये पावर ऑन की की है जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो नॉर्मली जब तक भी फर्स्ट टाइम आप एयर कंडीशनर को रन करते हैं तो तीन मिनट का एक प्रोसेस टाइम लगता है क्योंकि कंप्रेसर में टाइम डिले की सेटिंग होती है और कंप्रेसर जो है वो मैक्सिमम तीन मिनट में स्टार्ट होता है उसके बाद आपको कूलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है जस्ट पास में यहाँ पर की है मोड की की मोड की से दोस्तों यहाँ पर सिम्बॉल विजिबल होंगे जैसे कि अभी आपको यहाँ फैन मोड दिख रहा है फैन मोड के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटो मोड दिख रहा है और ऑटो मोड में दोस्तों क्या होता है कि एयर कंडीशनर आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है इसमें आपको कोई भी मोड सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑटोमेटिकली ये मोड कूलिंग को मैनेज करता रहेगा नेक्स्ट बटन आप जैसे प्ले करते हैं दोस्तों यहाँ पर कूल मोड का फीचर है और नॉर्मली हम समर सीजन में कूल मोड को यूज करते हैं क्योंकि हमें कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कूल मोड को यूज करते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ड्राई मोड का फीचर है खासकर ये फीचर जो है वो मानसून में यूज किया जाता है यानी कि बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में काफी चिपचिपा माहौल हो जाता है ये तो उस समय हम इस मोड का अगर यूज करते हैं तो एयर कंडीशनर जो है वो फैन पर काम करता है कूलिंग आपको इसमें कम देखने को मिलती है और आपको एक अच्छा हेल्दी एटमोसफेयर देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिलेंगे नेक्स्ट मोड है फैन मोड फैन मोड पर आप एयर कंडीशनर को सेट कर सकते हैं और इसके अलावा फैन मोड पर आपको फैन की स्पीड सेट करने के लिए भी यहाँ पर की दी हुई है जिसमें आपकी फैन की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं नॉर्मली आपको यहाँ पर जो है वो फोर टाइप की फैन स्पीड देखने को मिलेगी वन टू थ्री फोर उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं नॉर्मली अगर आपको वन पर रखना तो वन पर रख सकते हैं फोर पर रखना है जो भी आपको कंफर्टेबल एटमोसफेयर लगे उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अगला मोड है गुड स्लीप का मोड दोस्तों स्लीप मोड जो होता है वो नाइट के टाइम पर यूज किया जाता है जब कभी भी आप स्लीप मोड पर एसी को यूज करते हैं तो यहाँ पर आप टाइमिंग जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको जो भी टाइमिंग सेट करना है उसके हिसाब से आप कर पाएंगे अभी फिलहाल तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर की प्रेस हो गई है लेकिन अगर आप जब कभी भी स्लीप मोड पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आवरली आप जो है वो स्लीप मोड की टाइमिंग सेट कर सकते हैं मैक्सिमम वहाँ पर जो टाइमिंग दी हुई है वो सेवन आवर्स एट आवर्स तक की दी हुई है और रात के समय दोस्तों वैसे भी जनरली हम जो है वो आठ घंटे ही सोते हैं तो आठ घंटे पर अगर आप टाइम सेट कर देंगे और जो भी टेम्परेचर का सेट करना चाहते हैं जैसे कि रात के समय अगर आपने मान के चलें कि ट्वेंटी डिग्री पर भी टेम्परेचर सेट कर दिया है और स्लीप प्रोफाइल पर आपने एसी को सेट कर दिया है तो ग्रेजुअली रात में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता जाता है जब कभी हम सोते हैं तो उस समय हमें कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जैसे जैसे रात हो जाती है तो मिड नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है और अर्ली मॉर्निंग तो ओवर डाउन हो जाता है तो उस हिसाब से ए जो है वो मैक्मम तीन डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करता है रात के समय में हर एक ए में ये प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है किसी में एक घंटे में टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी मॉडल में आपको दो घंटे में भी टेम्परेचर इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा तो ये ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर क्या सेटिंग दी हुई है उस हिसाब से स्लीप मोड का फीचर काम करेगा और स्लीप मोड के फीचर को आप यूज करके अच्छी खासी पावर सेविंग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप पावरफुल मोड का फीचर भी यूज कर सकते हैं इस इस मोड पे जब कभी भी आप एसी को प्रेस करेंगे तो दोस्तों एसी का जो कंप्रेसर है वो अपने मैक्सिमम वोटेज पर काम करेगा फैन स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और एसी आपको जो है वो नॉर्मली बहुत अच्छी कूलिंग देना शुरू कर देगा अब बात करते हैं माय मोड फंक्शन के बारे में दोस्तों माई मोड के की को यूज करके आप अपने पर्सनलाइज कोई भी मोड को सेट कर सकते हैं मैक्सिमम आपको तीन मोड यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है माय मोड वन माय मोड टू और माय मोड थ्री आपको इस फंक्शन को ऑन करने के लिए माय मोड बटन को कंटिन्यूसली पाँच सेकंड के लिए प्रेस कर रहा है उसके बाद एक एल ब्लिंक होगी और आपको वन टू थ्री यहाँ पर तीन अलग अलग मोड जो हैं वो विजिबल होंगे और इसका जो भी आइकन है वो भी आपको रिमोट कंट्रोल के एल डिस्प्ले पर विजिबल होगा और दोस्तों ये जो आइकन विजिबल होगा वो दस सेकेंड तक रहे उसके बाद आप माय मोड बटन को प्रेस करके जो भी मोड आप सेट करना चाहते हैं माय मोड वन टू थ्री उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको जो भी अपने हिसाब से पर्सनलाइज सेटिंग करना है उसके अंदर आप मोड के बटन के थ्रू जो है वो मोड चूज कर सकते हैं जैसे कि
स्पीड सेट करनी होती है फैन स्पीड जो भी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको डिजायर टेम्परेचर सेट करना होता है प्लस माइनस की की के थ्रू टेम्परेचर प्लस माइनस करके आप जो भी टेम्परेचर अपने मोड के अंदर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद साइलेंट मोड सेक्शन को भी आपको सेलेक्ट करना होता है सपोज अगर आप चाहते हैं कि जो ब्लोर है वो साइलेंट रहे तो फिर आप वो भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको क्या सेटिंग करना है उसके बाद दोस्तों आपको जो टाइमर ऑफ ऑन की सेटिंग भी करनी होती है अपने मोड के थ्रू तो आप जो भी टाइमर ऑन रखना चाहते हैं जिस किसी भी टाइम पर आप एयर कंडीशनर को ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो है वो माई मोड रजिस्टर्ड हो जाता है और जब कभी भी आप एयर कंडिशनर को स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं कि आपके मोड पर एयर कंडिशनर चले तो जो भी आपने सेटिंग की है उस हिसाब से आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने मोड को रन कर सकते हैं तो सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है उसके हिसाब से आप मैक्सिमम तीन मोड सेट कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग मेंबर घर में होते हैं हर कोई मेंबर चाहता है कि उसके हिसाब से सेटिंग अलग अलग हो तो अपने हिसाब से आप माई मोड के फंक्शन को सेट करके ये सारी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों वैसे मैं आपको हिटाची एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल की जो भी फंक्शन है उसकी एक प्रॉपर पी की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा वहां पर एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी प्रोसेस दी हुई है उसको आप फॉलो करके जो है वो हर एक एयर कंडीशनर के फंक्शन को डिटेल में और समझ सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहती है तो सेंटर में की दी हुई दोस्तों टेम्परेचर की जिससे आप टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हैं अगर आप माइनस करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज ट्रेंड में चला जाता है और अगर आप प्लस करेंगे तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि अभी आप रिमोट के डिस्प्ले पर देख भी पा रहे हैं इसके पास में दोस्तों जस्ट बटन दिया हुआ है फ्रॉस्ट वॉश का और ये जो फीचर है वो काफ़ी उपयोगी फीचर है खास करके जो एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉल्स आपको देखने को मिलती है अगर आप उसे क्लीन करना चाहते हैं तो आप उसे एक से डेढ़ महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को जिससे आप सेलेक्ट करेंगे तो ए अपने सारे ऑपरेशन बंद कर देगा और कुछ समय के लिए जो भी सर्टन ऑफ टाइम रहता है किसी किसी ब्रांड में नाइन्टी मिनट्स होते हैं किसी में सिक्सटी मिनट्स होता है तो जो भी प्रोसेस हिटाची के इस एयर कंडिशनर में होगी उसकी डिटेल्स में आपको आपको स्क्रीन पर अवेलेबल करा दूँगा उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं इस फीचर को जैसे आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट पर तीन प्रोसेस चलेगी जिसमें एक आइस जो है वो फ्रीज हो जाएगी उसके बाद आइस फ्रीज होने के बाद दोस्तों जो इंडोर यूनिट पर जितनी भी मेल्ट है या डस्ट है वो प्रॉपर तरीके से गलेगी उसके बाद दोस्तों ड्रेन पाइप के थ्रू जो है वो इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉल्स को पूरा क्लीन किया जाएगा वाटर से और ड्रेन पाइप के थ्रू दोस्तों जो भी बेस्ट मटेरियल है या पानी है गंदा पानी है वो बाहर हो जाएगा और आपकी इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉल्स जो है वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगी नेक्स्ट बटन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जस्ट साइलेंट का बटन दिया हुआ है इसे अगर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो फैन की स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और आपको एक क्लीजेंट एटमोसफियर का फीलिंग आती है क्योंकि काफ़ी कम नॉइज आपको इस साइलेंट ऑप्शन से देखने को मिलता है नॉर्मली अगर आपको ये फीचर जो है तब यूज़ करना चाहिए जब आपको कूलिंग की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर दोनों का फीचर दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं कि एयर कंडीशनर आपकी जो भी सेटिंग है उसके हिसाब से जिस समय भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं तो ऑफ टाइमर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं टाइमर बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 30-30 मिनट के स्लॉट टाइमिंग दिए हुए हैं आप जिस हिसाब से टाइमिंग सेट करना चाहते हैं उसी उसके बाद टाइमिंग सेट करने के बाद में आप इसे ऑन कर सकते हैं और सेम यहाँ पर ऑफ टाइमर का बटन भी दिया हुआ है जिस किसी समय में आप एयर एयर कंडीशनर को बंद करना चाहते हैं सपोज अगर आप तीन घंटे की टाइमिंग के ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं ऑन या ऑफ की तो अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से उस समय पर एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपने ऑफ टाइमिंग सेट की उस हिसाब से वो एयर कंडीशनर बंद भी हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस की को देखेंगे तो ये की दी हुई है इसको जैसे अगर आप प्रेस करते हैं तो इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको अप एंड डाउन स्विंग का मूवमेंट देखने को मिलता है जैसे आप प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडोर यूनिट का जो डिस्प्ले है वो उसका जो फ्लिप कवर है वो एयर को अप एंड डाउन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा नॉर्मली आप इसको आपको इसके प्रेस करना होता है तो अप एंड डाउन आपको कूलिंग मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है तो आप अगर अप एंड डाउन कूलिंग चाहते हैं तो इस फीचर को यूज़ करके आप बिल्कुल कूलिंग दे सकते हैं जस्ट नीचे की ओर डाउन में आपको एक एम्बेंस लाइट का बटन देखने को मिलेगा आप उसे जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एम्बेंस लाइट जो है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं नॉर्मली एम्बेंस लाइट जो है वो ट
तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं और खासकर इस फीचर को आप नाइट के टाइम में अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए फीचर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में आप अच्छी खासी पावर सेविंग भी कर पाएंगे तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इटाची के वन पॉइंट फाइव टन थ्री स्टार इन्वर्टर स्पीड इंटरनेशनल के रिपोर्ट फंक्शन के बारे में उम्र दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हुए होंगे और आपको जरूर समझ में आया होगा कि इटाची के इस इंटरनेशनल की रिमोट कंट्रोल को आपको कैसे यूज करना है अगर आपको ये वीडियो जरा सा नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर तो शेयर कीजिए और अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए आपके सवाल पर रिप्लाई आपको हमारी वर्ष मिल जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे माता